皆様こんにちは、セリナです。今回は2月9日に新色として追加されたディオールバックステージアイパレット001ヌード002スモーキーをご紹介していきます。一つのパレットで様々なカラーや質感が楽しめる大人気のバックステージアイパレットですが、ここ最近は限定色としての登場が多かったので、今回新色が追加ということでかなり注目度が高いですよね。今回もそれぞれのパレット1色ずつの単色塗りでカラーをご紹介した後に各パレット2パターンずつのメイクルックをお見せしていきますので少しでもカラーや質感などの参考になれば嬉しいですまたこちらのチャンネルでは他にも各ブランドの新作コスメのご紹介や人気のファンデーション比較4月16日より価格改定をするクレトポーポーテの下地全種類比較そしてサブチャンネルではリクエストいただいた内容などをアップしておりますので気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいですそれでは早速始めていきます今回ご紹介していくのはこちらディオールバックステージアイパレット001ヌード002スモーキーディオールメイクアップクリエイティブイメージディレクターのピーター・フィリップスがデザインしたディオールバックステージアイパレットナチュラルから濃密なルックまでロングウェアな美しい仕上がりを叶えるメイクアップアーティストのマストハブツールから新たに2色のカラーパレットが登場しますファッションあふれるディオールのバックステージからインスピレーションを得たパレットにはブレンドしやすい9色の高発色のアイシャドウをセットし様々な表情を演出します001ヌードは柔らかさと深みを兼ね備えたブラウングラデーションにコーラルなアクセントを効かせたパレットナチュラルな目元から幸福感あふれるコーラルルックまで様々なアイメイメクが自由自在002スモーキーは上品なアースカラーにモーブの繊細なタッチを組み合わせたパレット美しいくすみカラーがセンシャルなニュアンスを添えソフトなスモーキーアイや洗練されたモダンなルックなど印象的な表情に。それでは001ヌードから1色ずつまぶたの上に単色塗りをしてみてそれぞれのカラーや質感などをご紹介していきます。1色目、パーリー質感のホワイト。ククステージアイパレットは以前はこの左上の1色目はクリームタイプのコンシーラーがセットされていましたが今回からはプライマーはなしになり9色すべてパウダータイプのアイシャドウがセットされるように変更になったとのことでしたしっとりとしていて高発色なホワイトカラーですはい1色目パーリー質感のホワイトはこんな感じでしたしっとりとしていて高発色なベースにラメの輝きを楽しめるような質感でしたまぶたの上に乗せても肌に負けないようなホワイトが発色するのでグラデーションのアクセントに乗せるのはもちろんライン使いをしても可愛いんじゃないかなと思います2色目シマー質感のライトゴールド2色目もかなりしっとりとしていてパールによるツヤとラメどちらも楽しめるような贅沢なツヤめきカラーですはい2色目シマー質感のライトゴールドはこんな感じでしたパールのつやめきを全面に感じるようなベースに、同血色の微細なラメも輝きます。ベージュニュアンスを感じるような肌なじみのいいゴールド系カラーなので、華やかですが単色塗りでも肌から浮く感じがしなくてとても素敵です。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて3色目、マット質感のウォームトープ。マット質感もこんな感じで発色はいいタイプですがふんわりとしていて軽いこの質なので指でもグラデーションを作りやすいですパレット見たままのようなカラーがそのまままぶたに塗ってくれますはい3色目マット質感のウォームトープはこんな感じでしたパーリータイプやサテンタイプなどのツヤやラメを感じられる質感はしっとりとまぶたに密着するようなこの質でしたがこちらのマット質感は高発色ながらも軽くてふんわりとしたこな質だったので指で塗ってもしっかりとカラーを楽しめつつ
カラー調整もしやすいようなタイプでした温かみを感じる柔らかいニュアンスのブラウン系カラーですがオレンジにもピンクにも寄りすぎていないところがとても素敵なカラーだなと思います続いて4色目シマー質感のベーシュシマー質感もベースはマットのようにふんわりとしていますねあまりラメやパールは感じないですはい4色目サテン質感のベーシュはこんな感じでしたあまりパールやラメなどの艶みきは感じずにマットに近いような印象でしたが重ねていくとほんのりとパウダーによる艶っぽさも感じることができますカラー自体はかなり肌なじみのいいコーラルベージュ系ですがこちらも発色がいいのでまぶたの上でもしっかりとカラーを楽しめます3色目と4色目それぞれ引いてみるとこんな感じです続いて5色目サテン質感のローズブロンズこちらは透け感のあるベースに微細な多色のラメを感じるような質感ですはい5色目サテン質感のローズブロンズはこんな感じでしたこの質もかなり軽くてさらりとしていて透け感のあるベースにブロンズやピンクイエローゴールドなどの微細なラメの輝きを楽しめます繊細なツヤニュアンスがものすごく綺麗だなと思います続いて6色目シマー質感のブラウンこちらは髪のあるブラウンカラーがしっかりと発色しますはい6色目シマー質感のブラウンはこんな感じでした全体に上品なパールのツヤを感じるような質感でしっかりとまぶたを引き締めてくれそうな高発色なシメ色でしたまぶたの上に乗せるとパープルのニュアンスをかなり強く感じるようなブラウンに発色します5色目と6色目それぞれ引いてみるとこんな感じです続いて7色目マット質感のウォーカーこちらのマットタイプも一塗りでしっかりとカラーを楽しめるような高発色タイプです7色目マット質感のオーカーはこんな感じでしたほんのりとピンクのニュアンスを感じるような黄身は抑えめのコーラルオレンジといった感じに発色してくれて明るいのに大人っぽさも感じるような絶妙なニュアンスがものすごく素敵です続いて8色目シマー質感のレッドコッパーこちらは全体的にツヤを感じつつ発色も楽しめる質感ですはい、7色目シマー質感のレッドコッパーはこんな感じでしたもう少しメタリックっぽいレッドに発色するのかなというふうに思いましたが意外とラメ感は程よくてふんわりと肌に馴染むような質感だったのでどこか可愛らしさを残したような印象に仕上げてくれます普段のメイクに少しだけアクセントを加えたいという時にも活躍してくれそうです7色目と8色目それぞれ引きで見るとこんな感じです最後9色目マット質感ブラウンこちらはかなりダークなブラウンカラーですねしっかりとまぶたを引き締めてくれそうですはい9色目マット質感のブラウンはこんな感じでした今回のパレットのマット質感はどのカラーもかなり発色が良かったですがふんわりとしていて軽いこな質なのでこちらのシメ色も調整しやすくてとても使いやすいなと感じましたちょうど上に配置されているシマータイプのブラウンはパープルのニュアンスをしっかりと感じましたがこちらのマットブラウンはほんのり感触のニュアンスを感じるようなダークブラウンという発色です。見てみるとこんな感じです。ではここからは001ヌードを使ったメイクを2パターンご紹介していきます。まずは1つ目のメイクです。まずマット質感のウォームトープを指に取ってふわまぶたのアイホール全体にベースとしてのせていきますつ続いてマット質感のブラウンをイオールバックステージアイシャドウブラシ S に取ってふわまぶたの目尻3分の1にシメ色としてのせていきます
ちらの2色で仕上げるとベーシックですがどこか洗練された印象も与えられるようなメイクに仕上げてくれます続いてシマー質感のベージュをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます続いてシマー質感のライトゴールドを指に取って上まぶたの黒目の中心から左右にぼかすようにのせていきますベースにマット質感でグラデーションを作っておくことでよりこちらのパールのツヤめきをしっかりと感じることができます最後にパーリー質感のホワイトをブラシに取って下まぶた全体に重ねていきますブラシで軽く滑らせるようにのせていくとこんな感じで自然に透明感を与えつつナチュラルな発色にも楽しめますはいまずはこんな感じで1つ目のメイクが完成しましたこちらのパレットのベーシックなカラーを使ってヌーディーなベーシックメイクに仕上げてみましたベースに使ったマット質感のブラウン系カラーは一見ベーシックですがニュアンスが絶妙だったり上から重ねたサテン質感も派手すぎないですが上品な魅力を引き出してくれたりと使いやすいのに洗練感あるメイクに仕上がるところがさすがディオールだなと思います一つのパレットでいろいろな質感が楽しめるところがいいですよね切り見るとこんな感じですまずマット質感のオーカーを指に取ってアイホール全体にペーストして塗っていきます続いてサテン質感のローズブロンズを指に取ってさらに上から重ねていきますベースに高波色のマットタイプを仕込んでおくことでこちらの繊細なラメ感をしっかりと引き出していきます続いてシマー質感のレッドコッパーを指に取ってふわまぶたの黒目の外側から目尻に向かって締め色としてのせていきます最後にシマー質感のブラウンをブラシに取って下まぶた全体にのせていきますふわまぶたは深みのある締め色なしでカラーをしっかりと出していったので下まぶたにツヤを感じる締め色をのせて目元全体を引き締めていきますはい2パターン目のメイクはこんな感じで完成しました2パターン目は先ほどとは正反対のパレットの中のオレンジやコーラル系のカラーを中心に使ったカラーメイクに仕上げてみました柔らかいオレンジニュアンスでグラデーションを作った後にレッドコッパーのカラーをしっかりと発色させてみましたがツヤが効いている質感なのでキスすぎずどこか柔らかさを残したような印象に仕上がってくれました下まぶたにはあえてパープルのニュアンスを感じるブラウンで目元を引き締めることでほんの少しだけ眼色のニュアンスをプラスしてトレンド感を取り入れています引きで見るとこんな感じです2のスモーキーですまずは1色ずつまぶたの上に3色塗りをしてカラーをお見せしていきます左上から1色目サテン質感のパール001のパレットの左上のホワイトカラーよりもかなり肌なじみが良くてこの質も軽くてさらりとしていますツヤが全体に塗るような質感ですはい1色目サテン質感のパールはこんな感じでした何度か重ねていくとかなり微細ですがホワイトからピンクに光るような変更カラーでした肌に馴染むようなホワイト系カラーなのでベースとしても使いやすそうです続いて2色目シマー質感のベージュこちらはしっとりとしていて高発色なボナ質です全体にパールの艶を感じますはい2色目シマー質感のベージュはこんな感じでしたまぶたの上に乗せてみると、パレットで見るよりもくすみ感は少なく、ピンクのニュアンスを感じるような明るいベージュ系に発色してくれます。パールのツヤをしっかりと感じるので、ツヤっぽい目元に仕上げてくれます。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。
3色目、サテン質感のソフトローズ。こちらはしっとりとしていて、少し重さのある粉質で、発色もしっかりしています。はい、3色目、サテン質感のソフトローズはこんな感じでした。しっとりとしていて高発色なベースに微細なラメの輝きを感じられるような発色とツヤ感を楽しめるカラーでした青みが効いているくすんだローズカラーでスモーキーで上品な雰囲気を感じます続いて4色目メタル質感のライトサンドこちらは反対に塗っているカラーとは対照的に黄身をしっかりと感じるようなベージュ系カラーです質感としてはパールの強みきもしっかりと感じられますはい4色目メタル質感のライトサンドはこんな感じでしたメタル質感は全体にパールによるツヤをしっかりと感じるようなツヤやかで華やかな印象に仕上げてくれるご脱出でしたカラーも少しダークなくすみベージュでメタル質感と相まってスモーキーな印象をしっかりと与えてくれます暖色系のスモーキーカラーという感じでとてもおしゃれです3色目と4色目それぞれ引きで見るとこんな感じです続いて5色目シマー質感のソフトトープこちらはパレット見たままのカラーがそのまままぶたに乗ってくれるような高発色なタイプですはい、5色目、シマー質感のソフトトープはこんな感じでした。高発色なベースに程よくラメを感じるような質感だったので、ポイントカラーやシメ色など、いろいろな使い方が楽しめそうです。パープルのニュアンスが強めのトープカラーで、こちらも素敵なスモーキーカラーです。続いて6色目、シマー質感のスモーキーウッド。こちらは、高発色なカラーが揃っている今回のパレットの中でも特に発色がしっかりとしていますねただこの質は軽めなので指でも問題なく塗ることができますはい6色目シマー質感のスモーキーウッドはこんな感じでしたダークなグレイッシュパープルのベースにシルバーのラメを感じるような大人っぽくて上品なスモーキーカラーですカラーも深みがあって発色もしっかりとしていますが粉質は軽めなタイプだったのでカラー調整もしやすそうだなと感じましたいろいろなニュアンスのスモーキーカラーが楽しめてとてもいいですね5色目と6色目それぞれ引きてみるとこんな感じです続いて7色目マット質感のディーププラムマット質感はやはり101のパレットと同様こちらもかなり高発色ですはい7色目マット質感のディーププラムはこんな感じでした001のパレットのマット質感と同様高発色ですが軽くてさらりとしている粉質なのでカラーを楽しみつつカラー調整もしやすかったですしっかりと深みを感じるプラムカラーですがまぶたの上に乗せると意外と暗くしすみすぎないなと思いました続いて8色目マット質感のモーブこちらのモーブも意外と柔らかく発色して可愛いですはい8色目マット質感のモーブはこんな感じでしたしっかりとくすみのニュアンスも感じられますがこちらもそこまで沈みすぎないような発色だったので、程よいくすみ感という感じでとても可愛いです。そこまで青みのニュアンスに寄りすぎていないところも使いやすいポイントだなと思います。7色目と8色目、それぞれ引いてみるとこんな感じです。最後9色目、マット質感のブラック。こちらはブラックのカラーで、こちらもかなり高発色なマットタイプですねただやはり軽いのでブラックもこんな感じで V と調整しやすいです今回のバックステージアイシャドウパレットは高発色なカラーでもとても塗りやすいですねはい最後9色目マットのブラックのカラーはこんな感じでした
全体的にくすみが効いていて高発色なカラーが多かったこちらの002番のパレットをしっかりと引き締めてくれるような高発色でベーシックなブラックカラーです指塗りでも調整しやすいブラックカラーはなかなか珍しいのでとても使いやすいなと思いました着てみるとこんな感じですではここからは002スモーキーを使ったメイクルックを2パターンご紹介していきますまず1つ目のメイクですサテン質感のパールを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます高発色でくすみニュアンスのカラーが多くセットされていたパレットだったのでこちらの変更カラーをベースに仕込んでおくことで柔らかさのあるニュアンスに整えることができます続いてマット質感のディーププラムを指に取ってさらに上から全体に重ねていきますベースのカラーと組み合わせるとディーププラムがさらに柔らかいニュアンスになって可愛いです続いてマット質感のブラックをブラシに取ってふわまぶたの目尻3分の1にのせていきますディーププラムを柔らかく発色させた分ブラックでしっかりとまぶたを引き締めてスモーキーな印象に作っていきます続いてシマー質感のベージュをブラシに取って下まぶた全体にのせていきます最後にメタル質感のライトサンドを指に取って最後に黒目の中心にのせていきますはいまずはこんな感じで1つ目のメイクが完成しました1つ目のメイクではホワイトピンクの変更カラーとディーププラムを合わせてスモーキーさの中に少し柔らかさも感じるようなスモーキーメイク初挑戦な方にもおすすめなニュアンスに仕上げてみました目尻3分の1はブラックを使ってしっかりと引き締めていたり最後にメタルカラーでアクセントを入れたりしていますが上品で色っぽさも感じるようなスモーキーメイクにまとまってくれるところがとてもいいなと思いました引きで見るとこんな感じですまずサテン質感のソフトローズを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます続いてマット質感のモーブを指に取ってさらに上から重ねていきます柔らかいピンク系の2色ですが組み合わせていくとこんな感じで。程よくくすみ感も楽しめます続いてシマー質感のスモーキーウッドを指に取ってふわまぶたの黒目の外側から目尻に向かってのせていきますしっかりと目尻を引き締めつつラメによるきらめきも与えてくれるので広範囲に締め色としてのせると立体感を演出してくれるカラーです最後にシマー質感のソフトトープをブラシに取ってトマブタ全体にのせていきます。はい、2パターン目のメイクはこんな感じで完成しました。2パターン目はモーブのカラーをメインに使ったスモーキーメイクに仕上げてみました。モーブカラーのふんわりとした質感がとても素敵だなと感じたので、ベースにはあえてパールやラメはあまり使わずに、締め色にラムがきらめくブラックカラーを合わせることで立体感を演出してみました締め色に使ったスモーキーウッドはしっかりとブラックが発色しつつもシルバーのラメでカラーを調和してくれるのでいつものメイクに少しアクセントを加えたいという時に取り入れやすいと思います引きで見るとこんな感じですはい、ではこんな感じで2月9日に新色として追加されたディオールバックステージアイパレット001ムードと002スモーキーをご紹介していきました
一つのパレットでパールのつやめきやラメのきらめきそして高発色なマットなどいろいろな質感が楽しめるというところが魅力的なパレットですが今回の新色は特にマットの質感が優秀だったなと思いましたどちらもとても使いやすいパレットでしたので気になった方はぜひチェックしてみてくださいメイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたらお気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは最後までありがとうございました